aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanma Benim bir bildiğim yok Çok bilenlere Ortam bastı. Sayılır. Neyin var senin? Hiç. E, ağlıyorsun ama. Önemli bir şey değil. Ya nasıl önemli bir şey değil? Bak bir şey olduysa söyle. Evime dönmek istiyorum ben. Ya Allah Allah, ne oldu birdenbire? Gerçekten önemli bir şey değil. Evime dönmek istiyorum. Ben bunu kimseden isteyemem Dorum. Beni evime bırakın ee, En büyük adayı senin için ayırdım. Sağ ol. Ee, geniş, ferah ve iki kişilik yatağı var. Ee, ben gitsem daha iyi olacak ya. Evet, lütfen kal. Yani daha erken başladık. Bizimkiler pes edip zaten odalarına çekilir. Biz de seninle kafa dinleriz. Ya da sen ne istiyorsan onu yaparız. Gelin görüşürüz Zeyda. Bir kahve falan içseydik bari. Yalnız kalmak istiyorum ne olur. Hadi. <gülüyor> Okey. İyi geceler. İyi geceler. Hadi ama yeter artık bak. Kadınların ağlamasına dayanamam ben de başlarım şimdi. Elimde değil kusura bakma. Ya tamam. Bari ne olduğunu anlat. Belki bir yardımım dokunur. Öyle bir şey değil. Ailenle mi ilgili? Hayır. Hmm, peki sevgili durumu falan? Benim sevgilim yok. Nasıl ya? ya? Senin gibi hatun nasıl boşta bırakılır ki? E peki ne oldu o zaman? Yani gecenin sonuna kadar gayet iyiydin. Ya bir şey olmuş belli. Oldu evet. Ya biri bir şey mi yaptı? Cenk. Şu Didem'in yüz otu arkadaşı. Evet. Bir şey mi dedi sana? Öpmeye kalktı. Nasıl yani? Ben istemeden, ben izin vermeden Murat Bey seni çağırıyor deyip beni evden uzaklaştırdı. Ya ne diyorsun kızım sen? Ne yapıyorsun? Ya ne ne yapıyorsun? Gidip ağzını burnunu kıracağım o herifi. Ya dur lütfen yapma Doru. Ya ne yapma neyi yapma hayat. Dağ başı mı burası? Tabii sahipsiz sandı seni. Ya değmez Allah aşkına dur. Ya bir taciz denir bana. Ama ilk başta gözüm tutmamıştı o şerefsiz zaten. Bak Doruk, bir olaydan kaldıracak durumda değilim. 
Lütfen. Bak, oraya da dönemem. Lütfen. Dur. Durdur arabayı. Bak ben kötüyüm. Lütfen. Dur. Durdur arabayı. Ya bak bir hastaneye falan gidelim ya da birilerini arayayım ben yani ne bileyim ya ne yapabilirim senin için? Ben kimsenin keyfi benim yüzümden kaçsın istemiyorum. Ya saçmalama kızım. Bu halde bir de başkalarını düşünecek değilsin herhalde. Ben evime dönmek istiyorum durum. Bu olanlar aramızda kalsın tamam mı? Bu gece orada ne yaşandıysa sadece sen bil. Lütfen. Hayır yani. Madem o Didem'le birlikteymiş de niye seninle düpedüz flört ediyor? Ya İpek kız tacize uğradım diyor. Sen hala neyin peşindesin? Cenk'in yaptığı kötüydü. Ama Murat'ın yaptığı çok koydu. Ona tokatını attım cevabını verdim. Ama Murat gözümün önünde Didem'i elini tutup yatak odasına götürdü. Hayatım boyunca oturacağım. İyi alt edeceğim. Böyle değmeyecek bir adam için oturuz kendini tamam mı? E kuzum hani telefonda konuştuğumuzda sesin çok güzel geliyordu. İyi vakit geçiriyoruz diyordun. Sonra ne oldu da işler buraya geldi ben hiçbir şey anlamadım. Bütün gün beraberdik. Aynı takımı düştük. Tatlı tatlı atıştık eğlendik. Hatta ben kal dedim diye gitmekten vazgeçti. Kesin akrep bu adam. Tipik akrep erkeği hareketi bunlar. Tam böyle yanımda yürüyor dersin. Böyle kuyruğunu uzatıp zehrini akıtıverir kalırsın öyle. Tamam da. Ya bu çocuğun ne zoru var ki hayatta? Yani bir şeyler hissetmiyorsa neden hissediyormuş gibi davrandı? Ben onun birine bir şey hissedebileceğini düşünmüyorum artık. Bildiği duygularım da oynadı. Bir şey diyeceğim ya. Bu adam sana bir vaatte mi bulundu? Yoksa ilanı aşk mı etti? Belki sen hallendin. Ben ne yaşadığımı biliyorum İpek. Bana nasıl baktığını. <gülüyor> Yanındayken bambaşka biriydi sanki. Sanki hiç gitmek istemiyordu. Ama bu son yaptı. Benim halimi gördüğü halde Dine ve Yedat durup yanak odasına götürdü. <gülüyor> Şu dünyada tek başıma kalmış gibi hissediyorum. Kalemacığım. Saçmalama kızım. Biz varız burada. Kuzum. Bir tane. Hadi ne olur daha fazla ağlama bak. Biz de çok üzülüyoruz. Evdeyim. Tamam oraya geliyorum hemen. Neden? Konuşmamız lazım. Benim sizinle konuşacak bir şeyim yok. Benim var. Buraya gelmenizi istemiyorum. Tamam dışarıda bir yerlerde buluşalım o zaman. Söyleyeceklerim önemli. Evet seni dinliyorum. Doruk her şeyi anlattı bana. Hangi her şeyi? O Cenk denen herifi gördüğüm yerde geberteceğim. Görüşürüz sen. Bu konu sizi ilgilendirmez. İlgilendirir. İlgilendirmez dedim. Kimse izin olmadan sana dokunamaz hayat. Anladın mı? İzin olsa da dokunamaz. Ne demek bu? Bir daha o Cenk denen oğlanla görüşmeni istemiyorum. Kimle görüşüp görüşmeyeceğime sen karar veremezsin. Hayır karar veririm. Veremezsin dedim. İyi git görüş o zaman ama sonuçlarına katlanırsın. 
Senin kimle görüşüp görüşmeyeceğine ben laf ediyor muyum? Benim kimseyle görüştüğüm falan yok. Hı hı. O kadını elinden tutup yatak odasına götüren bendim değil mi? Sen beni kıskanıyor musun? Söz konusu bile değil. Gözlerin sözlerine katılmıyor mu? O onların densizliği. Hadi itiraf et, sen de benden hoşlanıyorsun. Ne münasebet? Sen de derken? Aklımın başında ne oluyorsun kadın? Hayatın içinde gülümseyen yüz oldu. Değilim Murat. Benim için sorun yok güzelim. Senin burada ne işin var ya? Murat nerede? Murat Didem'i seviyor. İlişkilerine ikinci bir şans vermek için tekrar bir yere geldiler. İnanmıyorsan kendi gözlerinle gör. Şey o kadar güzel giderken o finale ne gerek vardı ya? Ay bir de o kadar gerçekçiydik ki. Adam resmen kabusum oldu. Hangi adam? Hangi adam olacak? Murat. Murat kim kız? Anne? Kızı? Senin yine burada ne işin var ya? Baban dedi. Git dedi madem dedi kız dedi İstanbul'da iş buldu dedi. Oradan bir daha dönmeyecek dedi. Git dedi bir hayırlı kısmet bul dedi. Başını bağla dedi. Oralarda sağlıksız kalmasın dedi. Sabah sabah baş bağlamak nereden çıktı? Hayat hanım konuyu saptırmayalım. Murat kim oluyor ve de ayrıca senin rüyanda ne işi var? Evet sabah köründe senin yüzünden yollara düştüm Azime Sultan. De bakalım acil olan mesele neymiş? Allah hiç bana bakma abi. Bu zevki babaannemin elinden alamazdı. Demek bir gelin buldun benden saklıyorsun eşek sıpası. Pes doğrusu. Bu nasıl iş sevdasıymış böyle anlamadım. Hayır rüyada patron adı sayıklamakta ne oluyor ha? Ay bunca yıl baban eve ekmek getirdi. Bir kere olsun yatağımızda Haydar Bey, Haydar Bey diye inlemedi. Bu nasıl iş anlamadım. Ya anne, babamın böyle patronu olsa uykularından ağlayarak, sıçrayarak uyanırdı adam. O derece. Zalimliğine türkü yakılır bunun. Kabus gördüm diyorum. Karabasan gibi üstüme çöktü adam. Hey, hey, hey. Kim kimin üstüne çöküyor kız? O nasıl laf öyle? Gerekirse biz onun üstüne çökeriz. Hem senin rüyanda ne işi var bu adamın? He? Ne işi var? Cık, ofisinde otursun efendi efendi. Ne oluyor? Rüya bilim, psikanaliz filan. Önünde diz çöktü. Tövbeden geliyor şu an Emine teyze. Freud Freud mezarında ağlıyor. Ee, yani gerekirse e, hayat kibarca rica eder. Patron da bir daha böyle bir terbiyesizlik yapıp kızın rüyasına falan girmez. E, bence büyütmeyelim daha fazla. Olay, olay, olay. Kız, hayat, koş koş. Sahte dedi, senin şirket. Hayır, 
Bu patronun mu? Yakışıklıymış maşallah. Ta kendisi. Ey, eli yüzü düzgün çocukmuş ha. Yakışıklı da baya. Hiç aram bunda zalim tipi yok böyle. <gülüyor> Kız süt gibi olan bu. <gülüyor> ne gülüyorsun? <gülüyor> Çocuğa gülüyorum. <gülüyor> Hayatın rüyasından çıktı geldi salona. Dolanıyor evin içinde öyle. <gülüyor> Kız da sütün gibi ha. Yakışmışlar. Vallahi olmuşlar. İyi evlensinler madem. Uslanır azıcık. Stresini de eşine yansıtır hem. Yeter yani çalışanlarına eziyet etti. Kız ne alıyorsun? Bir rahat bırakın beni ya. Hep bir sorgu hep bir şey. Ben de insanım. Yok ya. Ya Allah aşkına babaanne bu kızla benim aramda bir şey olsa söylemez miyim ben sana? Yalan asparak eser sen bana güvenmiyor musun? Sen sos. Bu usta sabıkalısın zaten. Seni dibi görünmez kuyu seni. İlkokulda sevdiği kızı lisede itiraf ettin bana. Söylemezsin sen hiçbir şeyi. Hep içine atarsın. Ya Azimem, Sultanım. Ya abi yeter artık ya. Ne oluyor be? Dayanamıyorum ben. Ne? E bu yalan söylemelerine. Ya hem Didem'e hem babaanneme. Bak gerçekten çok ayıp ediyorsun. Doruk ne diyorsun oğlum? Ya abi babaanneme bu sevinci çok görme. Kadıncağızın ne kadar emeği var senin üstünde. Doğruları söyle lütfen. Doruk yapma. Ya sen geçen gece bana Doruk ben bu kızdan boy boy çocuklar istiyorum. Hatta nikah şahidim sen ol kardeşim demedin mi? Ya babaanne bir görsen nasıl gözleri doldu. Bak ben birazdan dolduracağım senin gözlerini. Ya inanma sen buna yalan söylüyor gene. Babaanne müjdemi isterim. Çok yakında inşallah aramıza yeni bir sarsılmaz katılacak. Ah, var ya. Allah. Ah, bana dünyaları verdin babaanne. Allah. Allah'ım. Dualarımı değişittin. Adaklarım kabul oldu. E kız biraz cılız bılız ama. E sen sevdiyse tamamdır. E hadi gelinimi getir bana tanıştır. Elimi öpsün bir değil mi canım? <gülüyor> Atılamayan depresyon ne oldu resmen ya? ya? Benim dondurma tatlayıp dolaba girip ağlamam gerekmiyor mu? Ben ne yapıyorum? Temizlik. Ya, Töreyle girdim çıkamıyorum merkez. Çık o tünelden. Çık. Kaderin se çekeceksin arkadaş. Tutuşturdular elimize listeyi gittiler. Sıkıysa yapma. Niye öyle söylüyorsunuz? Bence Emine teyzenin kendine göre alternatif bir terapi anlayışı var. Bunlar nesilden nesile aktarılan kadim kadınlık bilgileri. Bak hırsını, öfkeni, acını kirleri, tozları, patları yöneltiyorsun. Böylece rahatlıyorsun. Aslında mantıklı. Bir taşla iki kuş. Böylece hem evi temizliyorsun, hem kafanı. Kerem! Kerem! Tabii, tabii ki. İçine atmamış oluyorsun. Karşında sanki o varmış gibi. Sağlı sollu girişiyorsun. Öfkeni serbest bırak. Kız! Sen bana öyle deyince bana bir can geldi. Şişt. Murat sarsılmaz. Ağzını burnunu kesiverim senin. Sile sile senin yüzünü yok ederim. Kimsin oğlum sen? Kimsin? Senin karşında hayat uzunun var. Kaçamazsın oğlum sen benim elimden. Dağıtırım o lan seni düz düz yaparım. Senin o kirpiklerin var ya. Tek tek yolarım ben. Kaç yaşındasınız bakayım siz? Yani ben 29 Doruk'ta... Sus bir de cevap verme bana. Bu yaşa geldiniz. Bir erkek olmayı öğrenemediniz. Yarın öbür gün evleneceksiniz. Hala lay lay lom. Sana söylüyorum Murat Efendi. Yakışıyor mu bu hiç sana? Bana niye söylüyorsun babaanne şimdi ne oldu? Bahçe işleri ellerinizden öper. Bu fidanlar, çiçekler ekilecek. Ayrı kotları da temizlenecek. Ya babaanne bahçıvan denilen bir şey var değil mi? 
Zaten adamın işi bu. Sahi mi? Hiç duymamıştım. Bir erkek bahçede bahçıvan, yolda oto tamircisi, yeri geldi mi marangoz, boru patladı mı tesisatçı olmalıdır. Karısının yanında gerekirse bir kaplan, yeri geldi mi kartal, tabii ki bir beyefendi ve adam gibi adam olmalıdır. Ya abicim kadına bak, iki dakikada erkekliğin manifestosunu yazdı. Senin yüzünden. Aranızda konuşmayın bakayım yok yazarım ha. Ama babaanne. Sus, sana verdiğim işler bitmeden ağzını açma bana. Aa, ayrıca size bir de müjdem var. Bundan sonra bekar kaldığınız, evlenmediğiniz her hafta sonu gelip bu bahçede çalışacaksınız. Hadi bakayım. Çalış hadi. Bıktım, yemin ediyorum bütün kadınlardan bıktım. Yirmisinde de yetmişinde de hepsi aynı, hepsi arızalı bunlar. Yolunu bulup sana gol atma peşindeler. Ya bu arada Özlem'iz Azime değil sanırım. Kimden bahsediyoruz? Kapa sen çeneni, işine odaktan. Kadınlardan bahsediyorum. Genel ya. Adamı işte böyle kendi mezarını kazdırırlar. Erkek milleti değil mi? Hepsi duygusuz. Sahtekarlar bir kere. Dengesizler ayrıca. O şefkatli kırılgan maskelerinin altında hepsi şeytan meclisi oldu. Beyinleri ve duyguları gelişmemiş ilkel yaratıklar ne olacak? Yalancılar sonra bir kadına güveneceğine git sırtlanlarla, çakallarla dost ol daha iyi. Bana ne yapacakları belli olur. Kadın milletin seni ne zaman nereden bıçaklayacağı hiç belli olmaz. Tam kavuştum derken uçurma iten insanı bunlar. En güzel duyguların katilidir. Niye? Çünkü kalplerinin yerinde öküz oturuyor bunların. Öküz! Yılan bunlar yılan. Böyle sinsi sinsi böyle yaklaşıp bir anda yutarlar da. Sonra böyle yavaş yavaş yavaş yavaş sindirirler. Sonra geçmiş olsun sana. Yok abi eksik olsun tamam mı? Kadın milleti benden uzak dursun. Öyle aşık meşik falan filan aman yani. Hele bir kadına hele böyle ilişki ilişki ihtiyacım yok benim arkadaş. Ben böyle iyiyim. Ayrıca benim erkeğe merkeğe ihtiyacım yok. Mutsuzluktan başka bir şey getirmiyor bunlar. Hatta insanın içindeki iyiliği güzelliği çiğniyor sonra tükürüyor. Bundan sonra benim aşk meşkle işim bitmiştir. Bak. Burayı yazıyorum. Bundan sonra sadece işime odaklanırım. Nokta o kadar. Yürü bir arkadaşım. Helal! Yaşa! Kaç be kaç! Bana bak. Gözüm üzerinde tamam mı? Elindekini bitirip derhal geliyorsun. Ayıp ediyorsun abi. Beş dakika yanındayım. Şu adamdaki çalışma azmine bak ya. Bu işi bile ciddiye aldı. Ya babaanne! Şişt. Duyacak bizi. Ha, gizli görevlisi. Ne yapayım? Mecbur ettiniz beni. Bana bak. Bu abin bana doğru mu söylüyor, yalan mı? Bu kızla münasebeti var mı yok mu? Söyle bakayım. Aşk olsun ama Aycan. İnanmıyor musun bana? Ya az önce anlattım ya sana her şeyi. He? Diyelim ki inandım. Yani durum bu kadar madem ki ciddi. Niye bir şey anlatmıyor Murat bize? Yok. Bu iş böyle olmayacak. Ama ben senin derdinin çaresini biliyorum. Neymiş bakayım benim derdimin çaresi? Bir düşün bakalım. Bu sır dolu ilişkinin tek tarafı abim mi? Aa, sen geline sor diyorsun. Bak Ajan, madem ki gerçeğin peşindesin... E, ...alalım gelini buraya. Yap sorgunu, ölç, biç. Bak hazır annemler de yok. Şartlar da pek müsait. <gülüyor> Ama Murat duyarsa tefe korçalar beni valla. Ya sen koskocaman azime sarsılmazsın. Altını temizlediğin bacak kadar çocuktan mı korkacaksın? He. Hem niyetim de iyi bir kere. Ne varmış yani hakkım değil mi? Gelinin telefon numarası bende. Tabii el açması börek karşılığında takas edebiliriz. <gülüyor> Çok... <gülüyor> Ha. Bunun referansı çok sağlam. Hı. Bizim Remziye var ya, onun dünürü tavsiye ettiydi. Kapı gibi delikanlı maşallah. Neciymiş kız bu? Bunlar ailecek kasap. Mangalsız giymiş geçmez artık. 
Çalınmaması sen. <gülüyor> Dağ gibi oğlan yeminle. <gülüyor> ne gülüyorsun? Sana gülüyorum. <gülüyor> Bak hele, bu var ya evlere sığmaz ha, böyle yataklardan taşar ha. <gülüyor> yaz bunu bizde, yaz. <gülüyor> eh, o zaman biz bu listeyi bizim suratsıza sunalım ha. Hayat, kız hayat, gel ha böyle buraya. Ne olur az bırakın da dinleneyim, pestilim çıktı pestilim. Alış bunlara kızım, alış. Yarın bir gün çol, çocuk, iş, güç, ev, temizlik, yemek... ...hepsi bir araya gelince nasıl başa çıkacaksın hepsiyle? He? Çıkmayacağım. Çünkü ben evlenmek istemiyorum. Hı. Oldu ha ha. Ergen gibi konuşma. Çök şuraya. Çök! Annenle Fadik teyzem bu kadar çalışmış, uğraşmış, konu, komşu, akrabalar hep seferber. Niye? Hı? Niye? Hep senin mutluluğun için kızım. Şimdi canım, biz ön çalışmaları nihayetlendirdik. Ben nihayetlendim, ben ölmek istiyorum. E, her şey sırayla, yok. Sen şimdi önce yuvanı kur, torunlarımı ver kucağıma. Kendi torunlarını da sev, o da olur. Şimdi bak, listenin en başında Tuncay Baldöken var. Halime yengenin eski komşusunun oğlu oluyor bu. Halime dedi ki, üç artı bir evi var dedi, arabası var dedi, Ayvalık'ta yazdığı var dedi. Kırk yaşında dedi ama yirmi yedi gösteriyor dedi, biyolojik yaşı genç dedi. Sonra Ümraniye'nin en büyük beyaz eşyacısı dedi. Bu durumda ben ne diyorum? Daha ne olsun? <gülüyor> anne yuh, anne pes. Adam kırk yaşında, kırk. E ne güzel işte, gözü çöplükte olmaz kızım. Hem belki kanı kaynayacak. Bir gör, tanış, sohbetleş. Yapma bunu bana emin olsun, yapma. Seni zorla evlendirmeye kalkmışlar. Sen topuklayıp babama kaçmışsın. <gülüyor> Daha çocukken deli divaneymişsiniz siz. Ben senin kızarım, senin. Bu iş böyle olmaz. <gülüyor> Orası öyle tabii. Bizim ilk bakışmamız da köy yandıydı, köy. Hey gidi sefer hey. Yakışıklı köpte tabii. <gülüyor> Kızım, senin o baban var ya, senin o baban. Adam gibi adam. Of, of. Neyse. Biz biraz mola mı versek acaba? Ha? Baban ara dediydi. Şimdi yemeğini yedi miydi? İlacını içti miydi? Ne yaptı? Ne yapmadı? Benim bir öğrenmem lazım. Alo, seferim az bak hele. Ne yaptın, buldun mu hayatının kısmetini? Hı hı, buldum. Kataloktan seçtim bir tane. Yarın kargoya verecekler, bol gelirse değiştireceğim. Kızlar bunlar delirmişler. Bildiğin liste yapmışlar, liste. Ya kıyamam be. Emine teyzem aslında hepsini senin iyiliğini düşündüğü için yapıyor. <gülüyor> Anam da babam da benim iyiliğimi isteye isteye beni delirtecekler, delirtecekler. O babam var ya o babam. Memlekete dönmemi istediği için oluyor bunlar. Hepsi bu yüzden geliyor başıma. Resmen dizinin dibinde oturmamı istiyor adam. Ya bu nasıl evlat sevgisi ben anlamadım. Ya rahat bırakın. E ne güzel. En azından seni çok seven. Senin iyiliğini düşünen bir baban var işte. Benimki sadece işi düşünce arıyor. Selam. Hala parçalı bulutlu mu diye bir yoklama çekeyim dedim. Çok sağ ol. Daha iyiyim. 
O gece yanında olduğum için ne kadar teşekkür etsem az. Hakkını ödeyemem. Borçlandım sana. Ya öyle deme. Benim sana olan borçlarımı ne yapacağız o zaman? Hem dostlar arasında hesap mı tutulurmuş? Tutulmaz. Yani. Ha bu arada ev lanetli falan galiba. Abim de akşam erkenden dönmüş. Yani, asabı da bayağı bozuktu. <gülüyor> Aynı senin gibi. Ya, soramadım ama ben anladım nedenini. Ee, nedenmiş? Ya neden olacak? Kesin o Cenk onu da öpmeye kalktı. <gülüyor> Sinirlere basıldı. <gülüyor> Güldürme operasyonu da başarıyla tamamlandığına göre... ...kendine iyi bak safhasına geçebiliriz. Sen de. İyi ki varsın. Tamam. Daha fazla duygusallaşmadan kapatıyorum bak. Yoksa menopozlu teyzeler gibi ağlaşacağız. <gülüyor> Hadi öptüm. Ben de. İyi geceler. Kuzu. Ya bu çocuk ne kadar güzel güldürdü seni böyle. Doruk var ya bir tane bir tane. O sadisi nasıl kardeş oldularsa artık. Ya i̇nsan gibi insan. Abisi gibi öküz değil. Abisi demişken. O... İsmi lazım olmayan şahıs, göl evinden erken dönmüş. Asabı da bozmuş. Aa, niye erken dönmüş ki? Niye olacak? Kesin o Didem denen kadınla araları bozulmuştur. Hatta belki de zaten başından beri aralarında hiçbir şey yoktur da... ...bütün bunların hepsi bir yanlış anlaşılmadan ibarettir. Aslı, hayat dahil bütün Türkiye gördü. Bir sen ikna olamadın. İnanman için illa yatak odalarına kafanı mı uzatman gerekiyor? Ah, Pardon ya. Üzmek istemedim. Boş versenize. <gülüyor> ne olmuş olmuş, ne yapmışsa yapmış. Bana ne oluyorsa. O benim sadece patronum. Ben de onu sadece asistanıyım. <gülüyor> Hepsi bu yani. Gitti gitti. Günaydın Murat Bey. Günaydın. Oksitek Sevan'da bir talebi için pazartesi bakarız demiştiniz. Ne diyelim efendim? Öz teksi geç. Özelim tekstil makineleri şirketinden Hayriye Hanım aradılar. Eğer müsaitseniz bugün sizinle... Boş ver şimdi Hayriye'yi. Ee, ha bir de şey efendim. Evet. Evet. O zaman ben ikinize birden bir kahve yapayım önce.
Evet. Niye çağlaşmadı? Kahvenizi yapıyorlar. İyi. Bana değil demiyor oldu o zaman. Şirkete değilse bile ara gelsin. Baş üstüne. Kız bu kadar mı güzel olunur? Boncuk boncuk gözlerini yerim ben. <gülüyor> kız gülme. Gül kız gül. Çok yakışıyor. <gülüyor> Dudaklarını büz. Ruj geçeceğim. <gülüyor> Tatlılığa bak ya. Sürpriz. Ben geldim. Bir yere ayrılma. Birazdan geliyorum. Ne var Didemciğim? Bugün provamız yoktu ki. Yoksa sen de mi benim gibi benden ayrılamıyorsun? Ya evet. Çok özledim seni. Ne yapayım çok seviyorum. İlk değilsin sonda olmayacaksın. Da bu gözler ultrason gibidir. İçin kıpır kıpır dökül. Ah, ben ne anlatayım ki sana Tuvalcığım? Zaten gazeteler atmış manşetleri. Koymuşlar Murat'la boy boy fotoğraflarımızı. Yazmışlar yeniden başlayan aşkımızı. <gülüyor> Mışlar. Senin haberin yoktu. Sürpriz oldu sana. Ya ya. Sabah bir kalktım. Ay çok oldum. <gülüyor> Tabii. Didem nasıl söyleyeyim. Sizin ilişkiniz falan yok ki Murat'la. Dayanmışlar asparagazı. Bu sevinç niye? Tuvalcığım, o haberler şimdilik gerçek değil. Ama çok yakın bir zamanda doğru olacaklar. Öyle hissediyorum. Didem Hanım merhaba. Aa Hayatçım, merhaba. Şirkette misiniz acaba? Murat Bey sizinle görüşmek istiyor da o yüzden aramıştım ben. Ya kalp kalbe karşıymış. Şirketteyim tatlım. Birazdan orada olurum. Baksana ya, Murat beni yanına çağırmış. Beni görmeden yapamıyor şimdiden. Ben bari yanına gideyim de günü güzel geçsin. Git, git, git, git, git, git. Kızlar eziyette son nokta. Demin Murat Bey bana sevgilisini arattırdı utanmadan. Şeytan diyor al telefonu dal odasına, kafasına vura vura bayıt. Yapma hayat. Kariyerini düşün. Bak maaşına az kaldı. Sık dişini arkadaşım. Canım benim bak ne olursun sakin ol tamam mı? Sen sadece işine odaklan. Ya unutma o senin sadece patronun. Bak şimdi birlikte tekrar ediyoruz tamam mı? O benim sadece patronum. O benim sadece patronum. O benim sadece patronum. O benim sadece patronum. Kızlar ben kapatıyorum. Sadece patronumun sevgilisi geliyor. Canım arkadaşım. Demin soramadım ya. Ne haber? Çok iyiyim. İyi olmam için hiçbir sebep yok ki. O yüzden harikayım. Her şey süper. Mümkün değil. Benden daha iyi olamazsın. O neden? Şöyle özet geçeyim. Yeni yaşıma süper girdim. Sen de erkenden gitmişsin doğum günden ya. Çok üzüldüm. Sonra da benim oldu tabii. Murat'laydım. Neyse. Biliyorsun oyunu. Bekletmeyeyim. Özlemiştir beni. Merhaba canım. Beni aramıştın kaşa kaşa geldim. Gazeteye göre görmedin mi sen? Ah gördüm tabi. Bu neşen niye o zaman? Bu haberlerle bir ilgin mi var yoksa? Ha? Yok tabii ki. Beni biraz sinirlerim bozuldu da ben sakinleştirici içtim. O yüzden böyleyim. Bir de geride bıraktığım bir ilişkinin hatırlatılması beni biraz sarstı da. Evet tamam anlıyorum. Tamam kusura bakma. 
Yani bütün hafta sonu babaannemi ikna etmekle geçirdim mi o yüzden? Aynen. Benim ailem de öyle. Hep üzüldük. Ama merak etme ben bunu yapanı bulacağım. Bizim çocuklardan biri değildir. Eminim buna. Acaba diyorum senin arkadaşlarından biri yapmış olabilir mi? Yok, hayır. Benim arkadaşlarım öyle şeyler yapmaz. Ben arkadaşlarıma güvenirim. Bana öyle gelmiyor. Yani arkadaşlarının aranı bozmak istemem ama... ...ben mi bulayım yoksa sen mi sorarsın? Ee, peki. Ben de sorarım. Şimdi benim izne çıkmam gerekiyor. Şu telefonu cevaplamam lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. Geldiniz galiba. Evet efendim. Sarte binasındayım. Teslimat için haber bekle demiştiniz. Oh süper. Dördüncü katta bekliyorum. Hemen getir koş. Çağla. Tatlım seni şovrumdan bekliyorlardı. Sen neden hala buradasın? Ay buldum. Alıcının ismi olarak Suna Pektaş yazıyordu ama. Peki benim Suna Pektaş'a benzer bir halim var mı? Şey kendisini nerede bulabilirim acaba? Kendisinin asistan değilim o yüzden onu da bilemeyeceğim. Affedersiniz. Hem elini kolunu sallaya sallaya odama geliyorsun... ...hem zamanımı çalıyorsun hem de özür diliyorsun öyle mi? Çiçeğini al derhal çık odamdan. Tekrardan özür dilerim. Ya da dur tamam dur vazgeçtim. Getir masama bırak. Sahibini bizzat ileteceğim. Hayır, hayırlı bir iş için geldik kızım. Bir doktora bakıp gideceğiz. E ne doktoruymuş götüreyim ben size hemen. Aşk doktoru kızım aşk. Kısmetse ileride hayat kızımızın gönlünü iyi edecek. <gülüyor> Mahmure'de bahsedin. Bizim Mahmure'nin küçük yeğeni bu hastanede doktorluk ediyormuş. Biz de dedik ki Mustakbel damat adayımızı habersizce gidip bir ziyaret edelim. İşi sıkı tutuyoruz. Damat adaylarına ön mülakat uyguluyoruz. <gülüyor> Aa, Hediceğim, kimmiş acaba? Neciğimiş hangi servisteymiş? Ha? Genel. E, demedi onu. E, adı neymiş? Kadir. Doktor Kadir Bey oğlu. E, i̇yi de bizim hastanede Kadir diye bir doktor yok ki. Kız olur mu? Mahmure kendi dedi. Soyadı neymiş? <gülüyor> Köse dedi. Köse. Doktor Kadir Köse Bey oğlu. <gülüyor> Kadir Köse. Ay siz bizim Köse Kadir abi diyorsunuz. <gülüyor> o işte. <gülüyor> Kız sen müstakbeli enişteni abi mi diyorsun? Allah canını almasın senin evi. <gülüyor> Küçül de cebime gir bari be. Ee, i̇yi de <gülüyor> bizim Kadir abi 47 yaşında. Ee, burada hasta bakıcı olarak çalışıyor. Ee, beş tane çocuğu var. Karısı geçen sene öldü. Başı sağ olsun. Dul. Ama çok iyi bir insan. Çok iyi bir insan. Aşk olsun Mahmure. 
Aşk olsun. Alışverişe çürük elma sokuşturan manav mısın kız sen? Çok ayıp. Hoş değil. Murat Bey, beni çağırır mısınız? Gel. Bu sana. Kimden acaba? Bilmem. Üzerinde senin ismin yazdığına göre ve gerçekten kırmızı gül kırçısında hesaba katacak olursak... ...bunu bir erkeğin gönderdiğini anlamak zor değil. Belli ki sevgilin. Ama benim... Ama senin özel hayatın hala benim masamda. Ben de onu anlamıyorum. Anlarız şimdi. <gülüyor> Mis gibi kokuyorlar. <gülüyor> Doğru tahmin. Çiçekler bir erkekten gelmiş. Bir yanlış anlaşılma oldu sanırım. Tekrarlanmaması için gerekli özeni gösterip o erkekle konuşacağım. Yani merak etmeyin. Özel hayatım bir daha masanıza taşımam. Başka bir şey? O gece için özür dilerim. Hadi bana bir şans daha ver. Pişman olmayacaksın Cenk. Utanmadan bir de çiçek yolluyor. Terbiyesiz. Pişman olmayacakmışım. Sen bir daha benim karşıma çık. Bak o zaman kim pişman olmuyor. Ben hayatımda böyle yüzsüzlük görmedim ya. Vaz otururken niye çöptü acaba? Doğru geldim Çağla. Geldi efendim. Tasarım. Kaldır şunları gözümün önünden. Seni göremiyorum. Pardon, affedersiniz bilemedim derhal. Hemen efendim. Tasarımcılar gelince bana da haber ver. Ben de katılacağım toplantıya. Baş üstüne! Baş üstüne. Bakın bunlara ne oluyor ya? Doğal dokular. Doğal renklerin üzerine gitmekten yanayım. Organik dokumalar. Masif, ahşap vesaire. Son on yılın teması bu zaten. Hiç. Derken ben çay hiç sütle denediniz mi diyecektim. Konumuz mobilya ve dekorasyon alanında farklılık yaratmak Ayet Hanım. Eğer bir kafe açmak istersek sizin de fikrinizi alırız emin olun. Ee, peki nasıl bir farklılık yaratmayı düşünüyorsunuz? Kısmet sektörüne bile hile hurda karıştırmışlar. Bu ilk defa başımıza gelmiyor ki. Aa. 1.80 dediler de boyu benden kısa mı çıkmadı? Ay! Mavi gözlü dediler de lensi mi fırtlamadı? Evi var arabası var dediler borçlu mu çıkmadı? <gülüyor> çıktı çıktı. Damat adayı aramakta bizim de canımız çıktı. Ama pes etmek yok. Zorluklar bizi yıldıramaz. Yahu şu koskoca İstanbul'da şöyle eli yüzü düzgün, cömert, anlayışlı, efendim yakışıklı bir damat adayı yok mu? Elbette var bir yerlerde. Ve biz onu bulacağız. Bulacağız. Hay hay de inşallah. Merhaba. Rahatsız etmiyorum umarım. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk Aslı. Aslı. 
Bu beyefendi oğlum da kim oluyor? O Kerem. Ne haber Kerem? Hayırdır hangi rüzgar attı seni buralara kadar? E, sen geçen canım dut çek dedin ya. Ben de bizim bahçeden topladım. Geçerken de sana bırakayım istedim. Ay, vallahi ne gerek vardı. Hiç gerek yoktu çok iyi etmişsin getirmekle. E, teşekkür ederiz. Oldu. Afiyet olsun Aslı. Bu hanımefendiler kim? Bu Fadik teyzem. Bizim ev sahibimiz. E, bu da Emine teyzem. Ev arkadaşımın annesi. İpek Hanım'ın annesi mi? Öbürünün, öbürünün annesi. Hanımlar, sizinle tanışmak benim için büyük bir şeref. Anneler ve teyzeler hep kutsal olmuştur benim için. Çok memnun oldum. Kerem'im ben. Vallahi ben de oldum. <gülüyor> Yavrum, sen ne kadar beyefendi bir çocuksun böyle. Estağfurullah efendim. Aslı... Kerem Bey oğlumla nereden tanışıyoruz dediydin? Öyle bir şey demediydim. Kerem, e, bizim Kerem. Kerem bizim elimiz ayağımız. Kerem var ya Kerem, aslan aslan, koç o koç. Kerem. Nereden tanışıyorsunuz? İpek. İpek dolayısıyla. İpek aslında şeyler. Neyler? Biz aslında... Kuzenler! O Kuzen mi? Bir de ortalıkta tasarımcıyım diye geziyor. Ha, yemin ederim sen ben daha iyi şeyler önerirdik. Konu ne? Yok beton çağırmış, yok doğaya dönüşmüş. Doğaya dönmek sen yayla çıksın efendim. Sonra Murat Bey bana kızıyor. Sinirini benden çıkarıyor. Adam o bey dedim ağzım gıcı işlendi. <gülüyor> Hayat Hanım. Ne çağlandım ne? Ya yalan mı? Adam sadece zor zor azarlasın. Ne dedin sen önce? Zor. Zor dedim. Ondan önce. Dediysem dedim. Daha doğrusu ne düşünüyorsam onu söyledim. İyi. Şimdi gel bunu içeridekilere de söyle. Yok artık. Uygun olmayabilir. Söylemesem olmaz mı? Benim cümlemin sonunda soru işareti var mıydı? Yoktu. O yüzden bu bir soru değil emir. Hadi o zaman. Yavrum sen ne işle iştigal ediyorsun ayıttır sormasa acaba? Efendim ben özel bir şirkette makam şoförlüğü yapıyorum. <gülüyor> yapıştır bir artı kız. Yapıştırdım gitti. Bu beni yapıştıracak artık. <gülüyor> Aileniz kimlerdendir acaba oğlum? Ha biz yedi göbek Balat'tayız efendim. Balat'ta Kerem Akar dediniz mi? Akan sular durur. Çevremiz geniştir çok şükür. Ha, bu doğru bu. Sayılan, sevilen bir aile deriz. Kız Fadik çak bir artı daha. Çaktım gitti. <gülüyor> bana çakacaklar bana. <gülüyor> Askerliğini yapmış mıydın? Aa, vatanıma, milletime borcumu ödedim çok şükür Emine teyzeciğim. Aa. Ben senin Emine teyzeciğim diyen dillerini severim. Oy, oy! <gülüyor> İyi olacak hasta doktor ayağına gelirmiş değil mi kızlar? Öyle vallahi öyle. <gülüyor> Yok, ben artık ikna olmam. Siz emredin, bundan sonra ben sizin hizmetinizdeyim. Sana bir sarılayım ben evlatcığım. 
Mevlam elimizin hoş dönmesine razı gelmedi bak. Fadik artıyı boş ver. Kalp koy buna sen kalp. <gülüyor> Kız var ya oldu bu iş ha. <gülüyor> sen benim üstüme de bir çizik at Fadik teyze. Doğaya dönmek isteyen yayla çıksın öyle değil mi? Bana sorarsanız ki Murat Bey sorduğu için buradayım. Önerdiğiniz her şey çok sıradan, ultra klişe ve ilk akla gelen. Başka bir yeriniz yoksa ben anlaştım. Öneriniz? Anlamadım. Öneriniz de peki? Bir önerim yok. En sevdiğim çalışan budur. Önerisi olmayıp eleştirendir. Şimdi gerçek bir fita kahve içmek istiyorum. En azından bunu yapabiliyorsunuzdur değil mi Ayet Hanım? Yine de Hayat Hanım'a ben sonuna kadar katılıyorum. Ne yazık ki ben de. Burada büyük bir yatırım söz konusu. Çıkış noktamız asla bu klişeler olamaz. O yüzden bir dahaki sefer lütfen yeni ve özgün önerilerle gelin. Toplantı bitmiştir. Bak Cenk, Murat Ezer Hamadına geçti, alev saçıyor. Bu fotoğrafları basına sızdıran kimse bulacağım diye duruyor ya. Ya merak etme. Saçmalama, ortaya çıkarsa biterim ben. Senin şu gazetecinin ağzı sıkı mıdır? Olmadı eline üç beş kuruş sıkıştırıverelim ya. Ya kızım ben ne diyorum sana? O iş bende, rahat ol biraz, çıkmaz ondan bir şey. Ben anca Murat'a imzayı çaktığım gibi rahatlayacağım, <gülüyor> net. O da olur. <gülüyor> ne yapalım bakalım mı bir yerlere? Ay olur ya. saniye. Kim ya? Alo buyurun. Alo. Didem Hanım'la mı görüşüyorum? Bağır biraz bağır ya duymuyorum. Didem Hanım kızımla mı görüşüyorum acaba? Teyze kimsin? Yanlış mı aradın ya? Of. Azime'yim ben Azime. Kimmiş ya? Azimli bir nine. Huzur evinden mi arıyorsun? Nedir? Bağış mı lazım? Of. Pis fakirler. Kızım ben Azime sarsılmaz. Murat'ın babaannesi. Ne? <gülüyor> Aa! Azim Hanım efendicim. <gülüyor> Nasılsınız efendim? Hürmetler efendim. Oh, oh, oh. Şey. Benim şimdi neden durduk yere nur topu gibi kuzenim oldu acaba? Ben anlamadım bunu. Anlamayacak bir şey yok. Asil arkadaşsın çünkü. Ya neden bu kadar üstüme geliyorsunuz? İstemeden oldu diyorum ya. Gerçi bütün gün alanların üzerine Kerem kendime dert edemeyeceğim. Yemekler geldi. Ay. Haydi bakalım, haydi haydi buyurun sofraya. Üf, mücver mi o? He, sakarca mücveriyle pazı muhlaması yaptım size. Vallahi anne gibi annesin de Emine teyzem. Ellerine kollarına sağlık. Uy afiyetler olsun canım kuzum benim. Ee, gündemi açıyorum o zaman. Şimdi bu görücülerle görüşme işine ne zaman başlıyoruz inşallah maşallah. Anne ben neyin neredeyim sen neyin peşindesin ya? Bugün herkesin içinde küçük düşürüldüm aşağılandım. İşle ilgili sorunlar var. Ben encide oldum diyorum sen kısmet diyorsun. Kusura bakma da benim kocam hoca düşünecek halim yok. Tamam o zaman. Biz şimdi bu iş meselesini çözersek sen kendini bize vereceksin mi? Gelmişiz biz. Gözüm okşandı ya. Ama sen işe hep takım elbiseyle geliyorsun. Bir gün de dekolteli gelsene. <gülüyor> Uygun kaçma Suvalcığım. Asıl siz hayırdır bu saatte? Beni mi özlediniz? Allah abi bana bir şeyler oldu. Çalışmadan duramıyorum. Baktık şu yeni tasarım biraderine iş çıkmayacak. Biz de iş başa düştü dedik. Ve senin evi çalışma üstümüz ilan ettik. 
Şu an ağlıyorum Dorukçum. Bak havuzdan çıktım belli olmuyor ama göz yaşlarına boğulmuş durumdayım. Yani seni mesaideyken gördüm ya artık ölsem de gamyemem yani. Vallahi mesai birlikte yapacağız abicim. İşi birlikte şekillendirmek en doğrusu. Sonra sen o olmaz bu olmaz falan dersin. Sanatçı kafayı üzersin. <gülüyor> Memnuniyetle. Sizinim. Deha rüzgarları esecek bu gece bu evde. Beynimizin fırtınası kopacak burada. Üşürürsen bana sarıl Muratcığım. <gülüyor> Çok güzel bir teklif. Bunu değerlendireceğim. Ev sizin. Ben son turlara gidiyorum. Ev dediğin karakter sahibi olmalı. Ama rahatlıktan da ödün vermemeli. Fadikçi, kanka, Ahmet Bey, de bakayım bana. Senin için bir evde en önemli olan şey nedir? Dantel. Dantel önemli. Dantel mühim. Evi, ev yapan danteldir. Yakında örümcek adam gibi böyle parmak uçlarından dantel fışkırtacağım Fadik teyze ya. Fışkırtırım. Harika fikir. Sertenin büyük atılımı. Her eve dantel. Evlerinizi duvardan duvara dantelle döşeyeceğiz. Niye öyle söylüyorsun Ufcuk? Öyle değil mi? Yeni trend eski. Eskiler yani. Millet antikacılardan, vintageçılardan çıkmıyor ya. Yok, ben severim dantel. Olur da. Bunlar ev döşemekten ne anlarlar? Size kalsa eve halı bile koymayacaktınız. Perde yerine stor taktıracağız diye tutturdu bunlar. Kız, anam bilmezler bunlar, bilmezler. Ne yaşamışlar ki biz? Bunlar var ya, Sübilen'in evini görseler dipleri düşerdi, dipleri. Kız Fadik, sen Sübilen'in evini hatırlıyor musun? Hatırlamam mı? Oy! O mutfaktaki dev meyve tablolar, salondaki altın varaklar, sonra büyük boy gelinlik fotosu. Oy, oy hele o iyi ne işleri, oy. Kız, dur biz Sübile'yi arayalım. Kesin akıl açar. Valla kız bu işten anlıyor sonuçta. Tamam işte, çözüldü. <gülüyor> Sübile ablayı Sarti'ye transfer ettik mi, bu iş tamam. Hatta ben yarın şirkete Sübile ablayla gideyim. O olmasın konsepti. Ay hadime hanımefendiciğim. Sizinle tanışmak nasıl bir gurur anlatamam. Böyle mutluluktan düşüp kafamı gözüme yarayacağım. <gülüyor> Otur yavrum. Hanımefendi ne demek kızım? Kestirmeden teyze de olsun bitsin. Kim bilir belki ileride anne de dersin. <gülüyor> Ay, inşallah Azimhan'ın teyzeciğim. <gülüyor> Didem kızım, Murat benim kıymetlimdir. Onun yakınına yakın olmak isterim. Hı hı. Açıkçası, seninle tanışmayı arzu etmemin sebebi de bu. Efendim, ben tek çocuklu bir ailenin tek çocuğuyum. Biz harika bir aileyizdir. Ayrıca halimiz vaktimizde çok şükür yerinde. <gülüyor> ee, ben inanın... ...gelin olmak için doğmuş bir insanım. Yani o çıkan haberlere... ...ailecek o kadar üzüldü ki. Ben hiç öyle günübirlik ilişkiler yaşayacak bir insan mıyım? Çok utandım inanın yani. Şimdiki gençler çok fena kızım. Değil mi? Bizim zamanımızda hiç öyle şeyler yoktu. Ya, ya. Tabii ben sizin Murat'la münasebetinizin boyutlarını bilemem. <gülüyor> evet. Tabii yani... Şimdi bizim Murat'la çok seviyeli bir ilişkimiz var. De. Bir takım yanlış anlaşılmalar yüzünden yollarımızı ayırmak durumunda kaldık. Ama ben tabii Murat'ı hala... Çok Aa. Üzülme öyle yavrum. Topla biraz kendini. Her şeyin bir çaresi bulunur evladım. Ha, ha şöyle sil gözlerinin yaşını. Ha, ha, aferin sana. Şimdi sen bize güzel bir çay demle. Yanına da güzel atıştırmalıklar hazırla. Ağzımız tatlansın. Olur mu kızım? Peki Azmi teyzeciğim. <gülüyor> Şunu daha çok beğeneceksin. Bak şimdi. <gülüyor> Madem beni ve evimi kötü emellerinize alet etmek konusunda kararlısınız, o zaman arayın Çağla da gelsin. Asistansız olmaz. Hemen patron. Arayalım bakalım Bambi'yi. Sen Çağla'ya Bambi mi diyorsun? 
Yo hayata diyorum. E ee, Murat Çağla'yı arayın dedi ama. Ya kim çekecek Çağla'yı şimdi? Zaten bir seri katil tipi var kızda. Bak korkuyorum ben ondan. Evet Hı. sanki yastığın altından böyle buz kıracağı şantasından şef bıçağı çıkaracakmış gibi değil mi? <gülüyor> Ya sen de ne hayal dünyası var arkadaş ya. Hayal dünyam, fantazi dünyamın yanında gücük kalır. Ne kalır? <gülüyor> Bak dur güldüğümü kızı arayacağım dur. Gücük. Gücük. <gülüyor> Aradım. Sonra Cema söyle o patronlarına o çantaları tek gözü yapmasınlar. Kesinlikle. Ya bir anahtar ya da ne bileyim cep telefonu filan arıyorsun. Böyle eline atıyorsun. Eline çekirdektir, sakızdır, e, sağlık karnesi filan geliyor. Zor. Patronum arıyor. Sen ver bakayım onu bana. Ver, ver, ver. Ver bir ifadesini alayım ben onu. Ortalık yerde kızımı rencide etmek ne demekmiş göstereyim ben ona. Ver. Bu o değil. Küçük olan, iyi olan. Hmm. Efendim? Hiç uzatmıyorum. Hemen atlayıp yanımıza geliyorsun. Bu saatte neden? Niçin? Nereye? Ya uzatma işte. Atla bir taksi hemen abimin evine gel. Nihat Bey'in evinde ne işin var? Ya tuvalde burayı bu gecelik çalışma üstümüzü ilan ettik. Ha ben gelemem diyorsan biz gelelim. Yok olmaz. Yani gerek yok. Zahmet etmeyin siz. Süper. Hadi bekliyoruz. Ha bu arada babana da söyle beklemesin. Ha bu gece sabahlarız büyük ihtimal. Hadi zıpla. Şey, poşet çay yok muydu acaba? Ben onu biliyorum, bunu bilmiyorum. Ee, büyüğe mi koyduk, küçüğe mi koyduk? Harika krep yaparım. Nerede krep tavası? Orada. <gülüyor> tamam. Bu? Yok altta. Tamam. Ee, size şeyler var mı? Böyle mayonez gibi sıkılıyor hani. Yok. Ha. Yok. Ee... Yumurta kırmaktan çoşlanmıyorum. Üzülüyorum kırılınca. İçinde küçük cecirler var mı? Yazık değil mi onlara? Değil mi? Gitsem bir türlü, gitmesem bir türlü, annemden izin almak bir türlü. E gitmezsem çatlak durup buraya gelir. Hayır, Suna'ya gider. O başka türlü. E o zaman ne yapacağız biz şimdi Allah korusun? İlsan. İşte 
Ben Murat'ın mesajı saat dedisinde yüzünü bile görmek istemiyorum. Ondan bahsetmiyorum bile. Ama bahset kuzum. Ya bahset ki içine atmamış ol. Siz aşık olduğunuz adamın başka bir kadının elinden tutun. Bu kızlar ben dayanamıyorum ama kalbime söz geçiremiyorum işte. Ya göz göze bile gelsek benim kalbim eriyor. Dizlerimin bağı çözülüyor sanki. Ah be kuzum. Yani Allah kahretsin ki adam aynı zamanda patronum. Burada annen, Giresun'da babam. Çıkamıyorum ben de bu işin içinden. Tamam. Topla kendini. Bunu bir kriz dönemi olarak kabul et. Oraya gideceksin, işini yapacaksın ve başını sonuna kadar dik tutacaksın. İyi, tamam da anneme ne diyeceğim? Sen Doruk'la tuval beraber mi demiştin? Evet. Benim bir fikrim var. Anlıyorum, anlıyorum Tufan Hanımcığım ama işte babası. <gülüyor> Tufan değil, tuval şekerim, tuval. Ama siz kadın olarak hayatın babasını nasıl ikna edeceğinizi biliyorsunuzdur. Ay <gülüyor> vallahi ilahi Tuman Hanımcığım. Bebesem <gülüyor> şimdi inşallah maşallah. Tuval. Eh, aman şimdi ne desem bilemedim ki ben. Madem bana emanet diyorsunuz artık bu seferlik ne diyeyim inşallah maşallah. Gözünüz arkada kalmasın Şeri. Ay ne demek? Asıl ben Şeri. <gülüyor> ben kız veriyorum size o zaman. He bay. Çok olgun kadın bu maşallah. <gülüyor> çok çok teşekkür ederim Tuval Hanım. Beni çok zor bir durumdan kurtardınız. Kadın bana çok düşkün biliyorsunuz. Biliyorum hayatım biliyorum. Ne yapacaksın? Hasta işte, hasta. <gülüyor> ya kremi yemesek bile bence çok güzel bir gündü Azime teyzeciğim. Ben yine gelir sizi ziyaret ederim. Sek sek. <gülüyor> Tabii yavrum ne demek? Her zaman bekleriz. Başımızın üstünde yerim var. <gülüyor> ya ben o kadar çok sevdim ki hiç gitmek istemiyorum. Ayrılmak istemiyorum o derece. <gülüyor> Doyamadım size. Yarın yine geleyim mi? Benim yarın bir doktor randevum var yavrum. E sonra gene telefonlaşırız istersen. Tamam olur. E artık istersen güle güle diyelim ne dersin? Güle güle. Güle güle, güle yavrum güle güle. Güle güle. <gülüyor> Ay ömrü hayatımda böyle bir şey görmedim valla. Ay sen koru ya Rabbi. Ay muradımdan uzak tut sen onu yalvarırım sana ya Rabbi. Ay bu yaşa gelmiş daha çay demlemeyi bilmiyor. Bir yumurta kırmaktan bir haber. Pes doğrusu. Uzayda mı büyümüş ne? Ay muradım bu kızı bırakmak da çok iyi etmiş. Aferin benim akıllı oğluma. Peşin peşin söyleyeyim öyle özür dilemeye falan geldiysen. Ben niye özür dilemeye geleyim? Asıl siz dileyin. Sebep? Ha geldin mi? Biz de seni bekliyorduk. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk. Sana çağrı işaret demiştim. Ben de inisiyatif konup diğer asistanı tercih ettim. Sıkıntı mı var? İstemiyorsam gidebilirim. Benim için sorun değil Murat Bey. <gülüyor> Aa, buraya kadar gelmişken... Ya sen abime bakma. Yine tadından yenmiyor bugün. Ayrıca merak etme. Yani. Tuval ile ben seni Murat Sarsılmaz'a karşı koruruz. Artık benim himayemdesin. Boy desem boy, post desem post. Kibar, beyefendi. Yakışıklı, çalışkan, düşünceli. Oldu bu işe, oldu. 
Bir tek Hayat'la Kerem olma söylemek kalıyor. Belli ki bunlar daha tanışmamışlar. Soracaktım tam çıktı gitti çocuk. Detay onlar ya. Sen düğünü nerede yapacağız? Kaç kişi çağıracağız? Onu düşün hele. Aa, kim ki bu? İpek Barbaros burada mı oturuyor acaba? Aa, evet evet burada oturuyor. Ee, paketi var da imzalar mısınız şuraya? Şuraya. Evet. Al bakayım. Teşekkürler. Neciymiş kızı? Tatlı galiba. Dur kız bir not var dur. Dur dur. Oku oku. İpekciğim başta bütün bugün tanışma şerefine nail olduğum Emine ve Padik teyzelerim olmak üzere. Bizden <gülüyor> bahsediyorum. Hepinize ağız tadı dileklerimle selamlar, sevgiler, saygılar. Kerem Akar, Osmik. Kız, kız var ya şu an beni kalbimin tam orta yerinden vurdu bu olay ya. Karnısı tanışma şerefine nail olduğum diyor. Asıl ben nail oldum evlatçığım. Çok kibar, pek düşünceli. Epey ince. İnşallah elinde çikolatasıyla da geldiğini göreceğim ben bu Kerem Bey oğlumun. Maşallah, maşallah. Paraya da kıymış. Malzemesi kaliteli kendi gibi. Kanka, biz bu çocuğu yemeğe alalım. Şart, muhakkak. Bu cevizli kaymaklı baklavanın altında kalmak olmaz. Doğru diyor bacım. Doğru diyor. Hayır, şimdi sorun şu. Sartre'nin tekstil çizgisini baz alırsak kendimizi çok sınırlamış oluyoruz. Ya ama şimdi diğer türlü de bu Sartre konsept böyle bağımsız bir şeymiş gibi duruyor. Ee, tekstil çizgisini konsept doğrultusunda yeniden ele alsak? 40 yıllık pazarımızı ve kemik müşterimizi riske atarız. Olmaz. Of, ya bir gün devreler ısınmaya başladı. Hoşçtan midem de kazındı. Vallahi bir şeyler atıştıracağım isteyen. Ben hazırlayayım istersiniz. <gülüyor> ya sen şimdi elini korka kalıştırırsın falan. Ama istersen yardım edebilirsin. Captain, senin neyin var? Şu fotoğraf mevzuna takım hala. Didemle olanlar mı? Hmm. Ya belli ki o gün orada olan biri yaptı bunu. Da kim? Yok inan ettim bulacağım ben onu. Ben nasıl yapacağım bilmiyorum işte. Yani bir haber müdürünü arayıp kaynaklarını bana sat demek de pek uygun gelmiyor bana. <gülüyor> Dert ettiğin şeye bak ya. Ne yapıyorsun kim arıyorsun? Sizin fotoların basıldığı gazetenin genel yayın müdürünü canım. Kendisi eski flörtüm olur da. <gülüyor> Bravo bak Doruk haklıymış. Sen her derde devasın gerçekten. Evet öyle oldu söylenir. Hola şefki mi amor. Que tal? Si. İspanyolca konuşunca adam beliriyor. Serser. Que tal? Si. Şefki dinle. Yuh Aslı ya. Ya orası hastane mi? Kabul günü evi mi? Senin işin gücün yok mu? Gidiyorsun bizimkilere çay ısmarlıyorsun. Ya ben nereden bilebilirdim olayların bu raddeye geleceğini? Yetmiyor. Kerem'i de ağırlıyorsun. Bitmiyor. Bizimkilerle tanıştırıyorsun. Kesmiyor. Bir de kuzenimi ilan ediyorsun ya. Ne deseydin İpek? Kerem'le İpek sevgilimi deseydin. Bir. Adı geçen manyakla sevgili değilim. Mağdurum. İki. Adı geçen sapık. İşi eve tatlı yollamaya kadar vardırdı. Kim bilir nereden buldu? Adresim elimde. Vallahi ben vermedim. Yemin ederim ki ben vermedim. Bilemem. Aniden çıkıp gelirse ne yapacağız? Mahvoluruz kızım ya. Sadece ben değil ha. Hayatta biter söyleyeyim. İşe iyi yanından bakmayı denesek. İyi bir yan olduğunu zannetmiyorum desem. 
Var. Var. Şimdi çocuk istese kırk kere bizim kapıya dayanmıştı. Ama dayanmadı. Üstelik bütün kozları elinde. Yani demek ki çok iyi aile terbiyesi almış. Hem bizimkileri de çok iyi kavramış. Kendisi gelmek yerine tatlıyı Koruya ile gönderdi. Ayrıca tatlı çok iyi. Geçen sende çok lezzetli. Ne olur ya. Al ya be. Ye kız al. Birazcık. Ye ye. Bakıyorum. Evet. En iyi dost. Pay dost arkadaşlar. Bu gecelik benden bu kadar. Aksi takdirde yarına nur topu gibi göz altı torbalarıyla uyanırım. Ben de bir arkadaşların yanına uzayayım. Yani şu ısınan beyin devrelerimi soğutmam lazım. Vallahi iyi iş geldiniz. Ama bu daha ilk gece. Ya sen ne yapacaksın abi? İstersen birlikte takılalım. Ha yok ya ben böyle gürültü kalabalığa giresmiyorum. Evde film izlerken sızmayı planlıyorum. Bizim kız nerede? Giderken onu da bırakayım. Sahi ya hayat nerede? Ha, deminden beri gözükmüyor. Dur ben bir bakayım. Bana bak, sen de geceyi fazla uzatma. Yarın hepimize lazımsın. Deme be. Ya bırak da şöyle kendimi iyice bir halt zannedeyim. <gülüyor> Hayatçım! Şeri! Bizim kız senin kanepede uyuya kalmış şekerim. Nasıl ya uyandırsaydın? Denedim. Ama başka bir boyuta geçmiş. Resmen of kız. Hiç boşuna ellemeyin. Zaten babasının haberi de var. Ha bırakın uyusun. Yani erkek arkadaşı bozulursa falan karışmam ama söyleyeyim yani. Aa, kaldı mı senin gibi düşünceli adamlar? Ben nesleniz tükendi diye biliyordum. <gülüyor> ya, vallahi benim için fark etmez. Kız zor durumda kalmasın diye uğraşıyorum ben şu an. Ya fena mı işte? Bize de mavra çıkar. Ya uyumasaymış. <gülüyor> Hadi kaçtık biz. Yarın görüşürüz. Yarın öğlen. Yarın sabah. Yani bakarız. Bu gece kaçta uyuyacağıma bağlı. <gülüyor> Adios mi amor. Adios. Ne var? Bu saatte ne var? Balkona çık, balkona. Anlatacağım. Ekstra harçman yok. Ne istiyorsun benden gece gece? Uyku girmedi gözüm. Senin kadar tatlı olmasa da gönderdiğim hediyeyi beğendim. Onu merak ettim sadece. Beğenmedim. Sen niye benim evimin önüne geliyorsun ya? Bela olacaktın başıma. Gördün ev sahibimle, arkadaşımın annesini. Kızsınlar mı bana? Anamı babamı şikayet mi etsinler? Gördüm. Ve bir daha aşık oldum sana pek. Aldığın terbiye. Ne güzel. Birbirine sahip çıkan bir aileniz var. Ayrıca İpek, ben seni 
Cevat babamı, Nursel annemi kızdıracak bir şey yapar mıydı? Bir aşk olsun. Sen benim anamın babamın adını nereden biliyorsun ya? Sefe abi söyledi. Nüfus müdürlüğünde çalışıyor. O baktı sağ olsun ya. Ay. Kerem bir git ya. Tamam, gidiyorum. Öyle değil. Genel olarak. Çık hayatımdan çık. Kapa. Arkadaş, ibre hep mi yukarıda olur ya? Masata karşı açılmış bir savaş bu aşk, yemin ediyorum ya. Ben de ne güzel atarlan bile. İyi uykular. Zamanla aram pek iyi değildir Kendimi şanslı sayarım yine de Yalnız kalmakla ilgili bir sorunum yok Ama yakınlarda olsun nefesi sevdiğim birinin Zaman nefes almakla geçen günler değil Birinin aklında olmakla ilgili biraz Ve hayatın kum saatini sen değil Senin yakındaki tutar o kadar Zamanında benimle kal Gitme bu gece yanında kal Zamanında benimle kal Gitme bu gece Saymam kendimi yine de Göçüp gitmekle ilgili sorunum yok Ama kalbinde olayım sevdiklerimi Hayat nefes almakla geçen günler değil Uzun farkında olmakla ilgili biraz Ve hayatın kum saatini sen değil Biriktirdiğin anılar tutar o kadar Zamanında benimle kal Gece yanında kal Zamanında benimle kal Gitme bu gece yanında kal
uyku tutmadı. Yirmi yıldır kadın herhalde. Uyanınca da bir daha atalamadım. Oluyor öyle, evet. Yastık ve pike için teşekkür ederim. Uyurken üstümü örtmüşsünüz sanırım. Ha yok yani teşekküre gerek yok. Ben misafirlerin konforunu düşünen bir ev sahibiyim. Hepsi bu. Bir daha şansımı deneyeceğim. İyi geceler. İyi geceler. Kötü bir aşçı olabilirim ama en azından kahvaltı hazırlayabiliyorum. Teşekküre gerek yok. Patronun konforunu düşünen bir çalışan. Allah'ım abi şükür. Ne kadar güzel bir gün. Oy. Benim kızım büyümüş, iş bulmuş. İlk maaşını almış, soframızı donatmış. Oy maşallah, yavrum benim. <gülüyor> ee, benim de kızıma bir müjdem olmasın mı ha? Hak etmiyor mu yani? Ediyor, ediyor. Neymiş o? Bulduk evladım, bulduk. Neyi buldunuz? Çocuklarının babası, ailenin direği, hayırlı damadımız, oğlumuzu bulduk. Müjdeler olsun hey hey. Uf, anne ya. Kız hemen itiraza girip şu anın büyüsünü bozma ya. Bir dinle. Allah'ını seversen. Hiç mi merak etmiyorsun kim diye ha? Ay kim ki o? Allah korusun. Pek centilmen, pek muhterem. Damadımın adı bence Kerem. Kuzenin Kerem, yakışıklı bıyıklı Kerem. Kızım, Kerem adında kaç tane kuzenin var senin Allah aşkına ya? Senin Kerem diye kuzenin mi var peki? Var ya, Kerem. Şoför olan. Şoför olan? O Kerem. Bak ahiretlik, ben anlamıştım. Bunlar karşılaşmamışlar. Karşılaşmış olsalar da aralarında bir elektriklenme olurdu. Hayat da beni everin, everin beni diye tuttururdu. Tanışınca o da olacak inşallah. Olacak. İnşallah. İnşallah. <gülüyor> ee, niye döndünüz? Oo, kızlar bir çay doldurun bakayım hadi. Ee, koş, koşayım ben koyayım ben. <gülüyor> Tamam. 
benim biraz iştah kaçtı da. Hayat! Bir beş dakikan var mı? Evet tabii ki. Durum şu. Ben İpek'i görür görmez vuruldum. Ama öyle böyle değil. Biliyorum. Ben biliyorum Asım. Biraz bunalttım onu. Ama hep beni görsün diye. Çünkü o öyle biri. Sert, duvarla, açmaz kendini, dinlemez. Bir an yüzüme baksın diye rüzgar gülü gibi dönüyorum etrafa. Anlıyorum. Anlayamazsın ya. İnan anlayamazsın. İpek'e attığım her adımın beni nasıl mutlu ettiğini anlayamazsın. Misal, geçen ev sahibi ve Emine teyzeyle tanıştı. Görsen nasıl sevdim onları. Can var ya, can, can. Gerçi Aslı beni kuzen diye tanıttı ama... Olsun, zamanı gelince gerçeği söyleriz. Bence de hiç acelesi yok. Acelem var hayat, sabrım kalmadı. Ne yapayım, aşk laftan anlamıyor. Şimdi bana bir yol göster. İpek'in duvarlarını nasıl açarım? Ne yapayım? Evin önünde mi yatayım? Daha iyi asla olmaz. Kapıya dayanıp ipeği sırtlayıp kaçırayım. Ev sahibine söyleyeyim beni peye aşığım diye. Uçakla odasına dalayım. Anasına babasına mı gideyim? Yok sen dur. Sen hiçbir şey yapma. Zaten ipeği ıslar işlemez. Hatta ters teper. Sen yeter ki otur. Bana güven. Bana bırak ben halledeceğim. Vallahi mı? Vallahi. Canım kardeşim. <gülüyor> Sağ ol. Sen de. Abi bu konsept meselesi bende fena kafa açtı. Böyle çalışmadan duramıyorum. Dün altı mı neydi aradım bizimkileri. Biz buradayken size seyahat düşmez dedim. Atladılar geliyorlar. Dün düşündüklerimizi onlara da anlatacağım bugün. Dur dur dur sakin ol bunu çalışmaz mı oğlum? Sabah sabah işe gelmeler falan ha hayırdır? Abi kafamdaki düşünceler cirit atıyor. Ya engel olamıyorum hiçbirine. Hani tabii bünye alışık değil ya manyaklaştım. Oo ne kadar şenlikli bir sabah. Şimdi Azime Sultan arıyor dur bakalım. Efendim günaydınlar. Sana da yavrum. Sana da güzel oğlum. Sana da akıllı oğlum. Sana da günaydın. Kara kuzum benim. Sabah sabah bu aşkın neye borçluyuz? Ee hak ettin eşek sıpası. <gülüyor> ne yapmışım ki? O sarı kızla ciddi düşünmemekle bir kere daha takdirimi kazandım. Aferin sana. Bu nereden çıktı şimdi? Dün onu buraya çağırdım. Bir güzel ifadesini aldım. Bazı sınavlara tabi tuttum. Hakikaten olmazmış bu kızla. Ne, ne yaptın, ne yaptın? Babaanne, bir şey soracağım sana bak. Ee, sen bu kızın numarasını nereden bu? Buldum işte bir şekilde. Babaanne, ben seni birazdan arasam olur değil mi? Tamam oğlum, görüşürüz. Öpüyorum ellerini. Şimdi sen ne yapıyorsun biliyor musun? Son dua ne diyorsun? Bu sefer kurtulamayacaksın. Abi bak vallahi açıklayabilirim. Düşündüğün gibi değil. Ne düşündüğün gibi değil lan? Kaçıncı oğlum bu? Ya senin iyiliğin için yaptım. Yoksa babaannemin dilinden nasıl kurtulacaktım? Tek yolu Didem'le tanışmasıydı. Neticeyi görüyorsun zaten. Vallahi şahane. Ya doruk ya. İpek durum ciddi. Ya çocuk resmen kafayı senin de bozmuş. Bildiğin çarpılmış sana. Ben bir çarpacak, bir de yer çarpacak. Ya ne istiyorsun hayat Allah aşkına? Senin işinin açık olmasın diye Kerem'le evlenip üç tane çocuk mu doğrayayım acaba? Aa, durumu bilme ne ilgisi var canım? Aşık olmuş diyorum. Hatta annenle babanla falan konuşmaktan bahsediyor. Hem ayrıca sen bu çocuğu neden bu kadar eziyorsun ki ben anlamıyorum. Etraf yalancı, hesapçı, fırsatçı tiplerle dolu. Kerem öyle mi? İyi kalpli, yardımsever. İnsan gibi insan ya. Aslı, daha dün tanıdığın adam için 40 yıllık arkadaşını böyle harcıyorsun ya. Fena bozuluyorum yani. Kızlar ne olur durun. Bak İpek, biliyorum sen de baskı ters tepiyor. Ama Kerem senden vazgeçecek gibi değil. Kacivat Karagöz gibi didişir durursunuz. Sonra senin de sinirin boşuna zıplar. Yani. Yani. Madem istemiyorsun, çek karşına çocuğu. Adam gibi konuş. Kerem düzgün bir tip. Ona da yazık, sana da yazık. Bize de yazık ama ha. Yani. Kadınla bütün gün baş başaydık. Düşünebiliyor musun? Düşünemiyorum. Tuval, bu iş tamam. Resmen gelin oldum gidiyorum. 
Yavaş git de saçın başın dağılmasın. Aa, hayat canım arkadaşım. Neler oldu bir bilsem? Sevinçten ölüyorum. Acaba neden kim bilir? Çünkü dün müstakbel büyük kayınvalidemle tanıştım. Murat'ın babaannesiyle yani. Dün bütün gün beraberdik. Murat'la ilişkimiz olduğundan önce kendisi benimle tanışmak istemiş. Öyle mi? Ya. Ne güzel. Evlilik yolunda yıkadım resmen. Ay. Hayatım. Darısı senin de başına. Bu bambaşka bir duygu. Yaşamayan bilemez. Ay düşünebiliyor musun sevdiğin adamın ailesiyle tanışmak nasıl bir duygu? Ben kendimi zorlamayayım. Tahmin bile edemem. Aa senin gözlerime puğlandı sevinçten. Ay tuval baksana. Arkadaşıma bak ya. Sevinçten duygusu anlaştı kıyamam. Kızı rahat bırak dosyaları götürsün Şeri. İş yeri burası iş. Tuval'in doğru söylüyor dosyaları götürmem gerek kusura bakma. Sonra uzun uzun konuşuruz o zaman. Bay bay minnoş. Gir. Ben de istediğiniz örnekler. Bırakabilirsin. Başka bir eminiz yoksa. Sen iyi misin? Niye sordunuz? Bilmem, yüzünden düşen bir parça. Dokunsam ağlayacak gibisin de. Sorma inceliğini gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Sizinle ilgisi yok. Kişisel bir mesele. Romans bitti diyorsun yani. Daha önce de söyledim. Benim bir erkek arkadaşım yok. Ve sizin gibi özel hayatımı işe taşımıyorum Murat Bey. Murat Bey yine yedi azarı sinirli bizden çıkartıyor. Sen ne istiyorsun Çağla? Artık bu şirkette can güvenliğim için endişe duyuyorum Murat Bey. Kaza et. Evet. Necat Bey ve Derya Hanım gelmişler. Derya Hanım sizi Necat Bey'in odasında bekliyor efendim. Tamam birazdan geleceğim. Bu gazeteyi ne yapayım efendim? Tamam tamam. Hiç sormadım farz edin. Bu gazete kendi kendini imha edecek zaten biraz da. Ne kalıyor? Ne? Yok artık. Allah'ım sana geliyorum. Alo İpek. Alo. Kerem. İpek. İnanamıyorum. Evet evet ben. Ben de inanamıyorum. Bu anı ömrüm boyunca unutmayacağım. 20 Temmuz 2016. Saat 5.45'te. 35. saniyesinde telefonum çaldı. Uzatma istersen de o telefon suratına kapanmasın. Kerem. Buluşmamız lazım seninle. Bir daha söyle bir daha söyle. Buluşmamız lazım seninle. Ha sen bir de ısrar ediyorsun bana. Ol de olayım, öl de öleyim İpek. Sakin. Sadece buluşup bir yerde konuşacağız. O kadar. Seni ilk gördüğüm günden beri yoldayım ben zaten. Sen nerede ve ne zamandaysan söyle bana. Yanına varayım son durağım. Ne 
Ayhan anne. Hoş geldin. Beni iste misin? Seni tebrik etmek istedim. Ne konuda? Hamleni çok zekice buldum. Böylece riski tek başına almamış olacaksın. Neyden bahsettiğinizi gerçekten anlamadım. Doru konsept projesinde baş tasarımcı yapmandan bahsediyorum. Bu işe kardeşini de dahil ederek olası bir başarısızlığı ikinizin arasında pay etmiş olacaksın. Sana oğlumu ezdirmem Murat. Derya anne lütfen. Anne deme bana. Sen beni hiçbir zaman anne olarak görmedin zaten. Siz bugüne kadar bana annelik yapmamış olabilir misiniz? Terbiyesizlik ediyorsun. Konuşmanın başına dönecek olursak terbiyesizlik kimin başlattığını görürsünüz. Murat! Ben Doru bugüne kadar öz kardeşim gibi sevdim. Bundan sonra Doru'yu de sevmeyi devam edeceğim. Bunu kimsenin bozmasına izin verme. bu şekilde tasarım atölyesi lazım. Hatta Sarte'nin ikinci katının bu doğrultuda düzenlenmesini istiyorum. Bu tasarım atölyelerinde örnek maketler de yapılabilmeli. Ya oğlum bir dur. Arada bir nefes al ya. Zaten tatilimizi yarıda kestirip ayağımızın tozuyla buraya getirttin. Önce bir çayımızı kahvemizi içelim sonra konuşuruz. Ama Doruk haklı Necat Bey. Konsept çalışmaları için ayrı bir atölye şart. Oh. İki deli buldunuz tabii birbiriniz. <gülüyor> Deli dedi. Ben daha bir dakika onunla aynı çatı altında durmam. Ne oldu ya? Ya ne oldu sana güzellik? Kim çıldırdı seni? Götür beni buradan Necat. Allah Allah. Tamam götüreyim götürmesine de bu ne hal ne oldu? Anne biri bir şey mi yaptı? Gitti ona abine sor. Yüzü tutarsa anlatır belki. Affedersin Tuval'cığım. Hemen dönerim. Çatlarım şimdi Merak'ta. Hayda. Ya annem öyle sen böyle ne oluyor size birader? Tartıştık biraz ya. Ya iyi de sen annemle tartışmazsın ki. Doğru, tartışma. Annem bazen bayağı zorlayıcı olabiliyor. Ama bir söyle bakayım ne oldu, bir şey mi dedi? Bırak dağınık kalsın be oğlum, annen sonuçta. <gülüyor> ya abi saçmalama istersen, o senin de anne. O öyle söylemiyor. Bir dakika, nasıl ya? Bunu annem mi söyledi gerçekten? Ne gerek varmış böyle bir laf etmeye? Kapatalım bu konuyu. Gerek susadı zaten. Aa, abi. Lütfen. Ben senin hayatta hiçbir şey değişmem. Bunu böyle bile olur mu kardeşim? Ya ben onu biliyorum zaten. Başka da soru sorma. Bak, Kerem, bana karşı hislerin var. Anlıyorum. İçim der ya Deniz. Nefes alamıyorum ki. Yani... Başka türlü nasıl söylenir ki bilmiyorum. Naz yapmıyorum ben. Kapris değil bu. Sana karşı bir şey hissetmiyorum. Çünkü bir hayal etmişim gibi içimden geçip gidiyorsun. Bakmıyorsun ki, duymuyorsun. Bunu beni yok sayıyorsun. 
Kerem. Beni sıkıntıda bırakıyorsun. Yoruyorsun. Telefonlar, tatlılar, bir şeyler. Emine teyzeyi gördün. Ev sahibimizi de gördün. Bunlar bizde sıkıntı. Benim inadım sensin. Üzdüysem, sıktıysam özür dile. Geçip gitme diye ayağına dolanıyorum işte. Düşürmem seni merak etme. Peşimi bırak Kerem. Bu iş olmaz. Ben senin kalbini kırmak istemiyorum. Seni ilk gördüğüm gün kalbimi kırdın zaten. Onca zaman sensiz yaşamışım diye küstü ben. Bizden olmaz gerçekten. Neden? Çünkü geceyle gündüz gibiyiz biz. Ben soğuğum. Sen sıcaksın. Ben bencilim. Sen fedakarsın. Gece siz gündüz mü olur İpek? Soğuk olmadan sıcak ne ki? İzin ver. Sen de eksik ne varsa o olayım ben. Sen beni kendinle tamamla. Resim ancak öyle tamamlanır. Vazgeç benden Kerem. Heves bu sadece. Ben yarın vazgeçmek için çıkmadım bu yola. Biliyorum. Ama ne kadar zor. On yıl mı? Yirmi yıl mı? Altmışında mı beni anlarsın? Onu bilmiyordum. Zaman benim sevgimin yanında biraz görecelik oldu. İpek, izin ver. Dayanmak istediğinde sana omuz olayım. Nefes almak istediğinde hava olayım. Yorulduğunda sana kucak olayım. Tanımıyorsun bile beni ya. Nasıl sevebiliyorsun? Yalan dolan laflar bunlar. Yok yok öyle deme. Niye öyle diyorsun şimdi? Yok öyle olur mu? Ha, tamam. Tamam. Şöyle yapalım. Seninle bir anlaşma yapalım. Bana bir ay müddet var. Bir şans istiyorum sana. Söz veriyorum bu sefer seni ne üzeceğim ne de kalacağım. Sadece bir şans istiyorum. Beni bir gör. Seni bir tanıyayım. Ya izin ver seni bir seveyim be. Bir ay sonunda bitti dersen çıkarım hayatım. Söz veriyorum sana. Ama devam dersen. El ele ana yoldan yürürüz. Bir daha da bırakmam o evleri. Dünya ne acayip bir yer. Neden bizim sevdiklerimiz bizi sevmez? Neden biz bizi sevmeyenleri severiz? Seven ne yapmaz? Ay ben Kerem biraz anlıyorum galiba. Ay sus. Ben de biraz anlıyorum maalesef. O yüzden hemen unutmak istiyorum. Sen ne cevap verdin peki? Şey... Kabul ettim mecburen. Katlanacağız artık biraz. Ya kızım... Hayatımda ilk defa karşımda bir erkeği öyle sevinçten ağlarken gördüm. Garipti gerçekten. Asya'ya söyledin mi? Ay çok şaşıracak, çok da sevinecek. Söylemeyeceğim ona ya, gıcığım ona bir kere. Durduk yere Kerem'in avukatı kesildi başıma. Öyle nöbetlerde tek başını sürünsün dursun. Mutlu etmeyeceğim onu. Gelince öğrenirim asıl. Orta Doğu'nun, Kuzey Avrupa'nın ve Balkanların en güzel annesi. Yemek mi yiyormuş bakayım? Oh! Bir annen olduğu şimdi mi aklına geldi oğlum? Ya anne yapma işte. Babam seninle gidince ben de bir abime bakayım dedim. Ne olmuş Murat'a? Ha, abini seçtin yani. Çocuk söyledi ya der ya. Ben senin yanındayım diye öyle davranmış işte. Abisinin neler söylediğini bilse yine öyle yapar mıydı acaba? Biri bana ne olduğunu anlatabilir mi lütfen? Yahu Derya ile Murat bugün biraz tartışmış anacığım önemli bir şey değil. Ha ben abartıyorum yani. Vallahi şunu söyleyeyim anne abim senden daha kötü durumda şu an. Niye? Suçlu da ondan. 
Ben senin annen değilim dediğin için olabilir mi acaba? Peki sen onun bana neler söylediğini biliyor musun? Ne söylemiş olabilir ki Murat? Saygılı, terbiyeli bir çocuktur benim torunum. Ne yani ben değil miyim Azime Hanım? Size ayrıca kırgınım. Demek Murat'ın sözü benimkinden daha değerli bu evde. Öksüz olana söylenecek laf mı bu şimdi? Huysuzluğu tuttu işte yine. Ben gidip şunun bir gönlünü alayım. Oradan da abimi uzarım biraz. Kerem. Ama hangi Kerem? Bilmem. Mutlu Kerem. Aşık Kerem. Sevgili yapmış Kerem. Tebrik et arkadaşını. Neyse. İçimizden biri mutlu işliyse. İtiraz istemiyorum. Tamam hadi öyle olsun. Bunlar bizim aile sırlarımız. İnanın anlatmak istemezdim. Ama hiç düşündünüz mü? Ben Kerem'i bunca zaman sizinle niye hiç tanıştırmadım? Neden çocuğum? Sizi korumak için tabii ki. Kerem son derece tehlikeli bir insan. <gülüyor> Çok yakışıklı olduğu için değil mi? E tabii hayatın gözlerine dört açması gerekecek. Evet. Zaten istesem de tanıştıramazdım. Çünkü hapisten yeni çıktı. <Gülüyor> ne diyorsun? Ayrıca asker kaçağı. Deme. Üç tane gayrimeşru bebesi var. Oo, oh, hayır. Tam hayallerim adamını buldum dedim. Yıkıldım resmen. <Gülüyor> Panik atak. Alkolik. Obsesif kompis. Yalancılık hastalık var. O bıyıkları var ya, onlar bile takma olabilir. Aslında insan olarak çok iyi bir insan, bayağı iyi bir insan. Kötü alışkanlıklarından kurtulmaya da çalışıyor. Ama işte, daha tedavinin başlangıç çevresinde. Beşer üzgünüm şu an. O benim kuzenim. Atsan, atamam. Satsan, satamam. Ama... Ben hayata kıyamam. <gülüyor> Hele sizi hiç kandıramam. Anlamalıydım. Gerçek olamayacak kadar dört dörtlük bir çocuktu. He. Fadik. Düğün salonunu falan hep iptal etmek lazım. Bir de söyle o daveti örneklerini falan hiç göndermesinler. Hallederim kanka. Durduk yere başını belaya sokmana. Darısı başı da. İyi böyle. Ben böyle iyiyim. İpek de senin hayatın yakın arkadaşı biliyorsun. İman anlamadım sen mi? Ayrıca o senin dediğin hayatın hayatında başka biri var Kerem. Yapma ya. Tüh. Ben de ne güzel çiftler olarak takılırız diyordum kendi kendime. Yani aramızda sadece iş ilişkisi var zaten. Başka bir şey yok yani. Oo. Ne alacağınız olsun. Bizimki sevgili yapmış da baskın yaptı onu. 
Vay hayırlı olsun. Vallahi tebrik ederim. Eyvallah. Gelsene. Ya gece uzun olacak anlaşılan. Bilmem başladık bakalım. <gülüyor> aman aman. Batsın bu dünya. Dağ gibi delikanlı da çürük çıktı ya. Çırpın kızlar çırpın. Burada bizim içimiz çırpınıyor. Hayat kızım. Rendeli o meyveler. Aha benim bu yüreğim rende rende zaten. Hep o Kerem oğlum yüzünde. Hayale aldandı. Boş yere kaldı. Bunlar gözünü süzdebilirsin. Pek komik, pek tatlı değil mi? Annem tanıyorsam yakında hep hastaneye döner. Alo. Ne yapıyorsunuz ben siz oralarda bak? Özenilecek bir aktivite değil canım. Emine teyzem, Fadik teyzem. Kerem'le ilgili yaşadıkları hayal kırıklıkları yüzünden kendilerini yemeye verdiler. Biz de kötü emellerini alet ediyorlar. Ay ne pişiriyorlar. Söyleyemem canım çekim. Söyle söyle. Komşu da pişer, ona da düşer. İpucu veriyorum. R ile başlıyor. Emani ile bitiyor. Hain İpek. Nöbetteki yorgun bir hemşire yapılır mı bu? Revani için ölürüm. Kız yavrum, seni hiç Emine teyzen tatlısız kor mu döbetlerde ha? Dur hele sen, ben bir şerbetini dökeyim, veririm bizim kuryelerin eline, sana da getirirler yavrum. Ya canım Emine teyzen benim, biz senin hakkını nasıl ödeyeceğiz? He, kız ödersiz, ödersiz. Sen az bakarak ol bakayım senin o hastanede Hastanede otuz yaşlarında bekar bir doktor yok mu? Hele süz bir etrafını ha kuzum. Anne bir pes et, bir mola ver ha. Ya oğlum ben senin halkla ilişkiler okuduğunu bilmiyordum ya. <gülüyor> halkla ilişkilerim iyi diye girdim ama sonra da mevzu açmadı. Ben de yükseğimi lojistik üzerine yaptım. Ya ne alem adamsın bu halkla ilişkilerle lojistik ne alaka? Kendi nakli şirketini kuracakmış. <gülüyor> ha siz o yüzden askerliği birlikte yaptınız. Tabii nasıl subay oldum sanıyorsun? <gülüyor> ben bir telefonla konuşacağım geliyor. <gülüyor> Alo merhaba Şevki Bey. Merhaba Murat Bey. Tuvalin öğrenmek istediği isme ulaştım. Ya çok teşekkür ederim. Sizi de çok uğraştırdık böyle. Ne demek? Tuval bir şey istediği zaman ben de akansular durur. Sizin fotoğrafları magazin departmanına ulaştıran Cenk Akkuyu diye biriymiş. Cenk? Evet. Oğlan foto modellik yapıyormuş galiba. Hatta bir dönem Sarp ile de çalışmış. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Bana şu Cenk Akkuyu denen herifin nerede olduğunu öğreniyorsun. Bir ara bizde foto modellik de yapmış. Ama ben bu saatten nasıl? Derhal Çağla. Bana bak biraz. Otur bakayım şuraya. Yorgunum Azime Hanım. Başka zaman. Gidip uzanacağım. Otur dedim. Nedir? Sen benim bugüne kadar hiç kaynanalık yaptığımı gördün mü kızım? Bu kaynanalık yapmaktan ne kastettiğinize bağlı olarak değişir. Sen kaynanalık görmemişsin. Ama bu kafayla gidersen bana onu da yaptıracaksın bunu bil. Ben bir şey yap. Bu evin bir büyüğü var kızım. Çok şükür ben daha ölmedim. Sade de gelsek. 
geçen gece Dora dediklerini duydum. Neyin peşinde olduğunun gayet farkındayım. Ama ben yaşadığım sürece o iki kardeşin arasını bozmana müsaade etmeyeceğim. Çok şükür ki ben oğlunun mutluluğunu isteyen bir anayım. Ağzımızın tadı bozulmasın diye sesimi çıkartmıyorum. Bu yüzden Nejat'a hiçbir şey söylemedim. Ama ne yalan söyleyeyim. Torunlarımın mutluluğu da babalarının kimden önce gelir. Onun için aklını başına topla. Bir daha böyle bir laf edecek olduğunu duyarsam... ...şu kulaklarımla duyduğumu gider Nejat'a söylerim. Ayağını denk al. Hadi abi ne yapıyorsun hala? Siz takılın ya ben bir telefon bekliyorum. Hah. Nedir Çağla? Murat Bey, e, İK'dan Cenk Akkuyu'nun telefonuna ulaşıp... Ya uzatma. Neredeymiş? E, Fenerbahçe'de. E, sahilde bir basketbol sahası varmış. Orada arkadaşları gülen. Arabanın anahtarını versene Kerem. Vereyim de... Ne oldu tertip bir durum mu var? Ver ver. Hop hop hop. Lelen nereye ya? Kişisel bir konu tamam mı? Siz dışında kalın. Gel yakalıyorum şunu. Bir girdi resmen. Ya ne olduğunu anlatacak mısın artık? Yalnız hız sınırını aşmak üzeresin bilgine. Başlarım şimdi. Ya abicim bak neye bu kadar sinirlendim bir söyler misin? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Yapma bak. Zararla oturacak tek bir kişi var o da Cenk. Bir dakika şimdi hangi Cenk? Ya şu Didem'in doğum gününde hayatın etrafında dolaşan bir eleman vardı ya. Sen o meseleyi biliyor musun? Hangi meseleyi biliyor muyum? Ya hayat anlatmamı istemedi ama madem olay buraya kadar geldi anlatayım. Çocuk taciz etmiş kızı. Ya öpmeye falan kalkmış. Ne? Biz de o gece zaten o yüzden erken döndük. Hayatta bütün gece ağladı. Kimsenin tadı kaçmasın diye de tabii söylememi istemedi. Sak ne olur la? Ya beyler tamam sakin. Sen kimsin ha? Kimsin benim asistanıma sarkıyorsun? O da sallamasaymış o zaman. Hem yollu bir için bu kadar üzülmene ne var mı? Revani canavarı ya. Kızım var ya nasıl iyi geldi anlatamam. Kerem sorunsalı da çözüldüğüne göre. Artık rahatız demektir. Geriye sadece benim kırık kalbim kalıyor. Yapıştırız geçe. Ay ne vardı yani her şey ilk günlerdeki gibi güzel olsaydı. İşim olmuş. İlk maaşımı almışım. Annem babamı bir şekilde idare ediyorum. İş miydi bu yaptın Murat ha? İş miydi? Ne vardı o hatuna geri dönecek? Kızlar söyler misiniz bana ne vardı? Erkek milleti işte. Sorgulama. Sen dua et. Seninle bir şey yaşamadan döndü hatuna. Siz beraberken de yapabilirdin. Yapmam da. Neden Polyanna? Çünkü canım. Hayat onda kaldı akşam. O uyurken üstünü örtmüş. 
Hem ayrıca ben o Didem denen kadının aralarında bir şey olduğuna da hala inanmıyorum. Ay bu kızın iyimserliği beni öldürecek. Bence sen de biraz kendini kandırıyorsun kuzum. Misal. Şimdi şu kapı açılsa. Murat içeri girse. Ne yaparsın? Şimdi kapı açılsa. İçeri Murat girse. Hemşire var mı? Sizin ne işiniz var burada? Aslı sizin ne işiniz var? Bu, bu anne. Tamam bırakın şimdi soru sormayı. Ne oldu? Neyiniz var? Ya benim pek bir şeyim yok da. Diğerleri fena. Diğerleri? Daha hasta mı var? Ben şimdi anlamadım. Yani karşıdakileri perişan ettik diyorsunuz ama... ...sizin de durumunuz pek iç açıcı görünmüyor. Aslıydı değil mi? Şimdi şöyle ki Aslıcığım... Ya ...biz bu halde iyi olduğumuza göre... Yani ...karşıdakileri sen düşün istersen. Oo. Fenaymış. İpek, ya benim boş bir anıma geldi yoksa yüzüm bu hale gelmezdi. Ya bir sus, bir sus. Kaldır şu koca kafanı. İlk günler rezil oldun Hatun'la. Ha, hatun, hatun'la mı dedin sen? Lafın gelişi söyledim canım. Kaldır kafanı, indirme. Canım acıyor, elimi tutsana, elim acıyor. Oh. Sevindim şu Cenk karaktersizli olmadığım için. Bu arada göleminde olanları anlatmamın hesabını daha sonra soracağım sana. Ben Cenk'i Didem'le fotoğraflarınızı basına verdiği için dördünüz sanmıştım. Evet. Evet o da var. O da var evet. Yani siz şimdi Didem'le yeniden beraber olmadığını siz söylüyorsunuz. Doğru mu anladım? Söz konusu değil. Sen niye sordun bunu? Hiç. Hayırlısı Siz Cenk karakter siziyle... Sevgili olmadı mı? Neden sevindiniz? Hiç. Öylesin. Beni düşünmüştür. Ben devam edeyim istiyorsan. Sizin eliniz üstündeyken üşümez. Rahat ol. Laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere. 